Hi friends, I am Bhagisri. Welcome back to Future Plus Academy. Now, we are going to talk about the NRS exam in October. We are going to talk about the NRS exam in October. We have already reviewed videos on this channel. We have already reviewed the playlist on this channel. We have to check out the videos. Then, this video is the question analysis. It's a question analysis. If you have a question or three or three, we will talk about the answers. Then, we will talk about the answers. We will talk about the important topics. We will talk about the marking scheme. We will talk about the marking scheme. We will talk about the marking scheme. Then, we will talk about the marking scheme. नाल मार्किंग के आर क्वेश्चन्स हैं, दें नाल मार्किंग के, सॉरी आर मार्किंग के नाल क्वेश्चन्स, अंगने टॉप्टर एंड वर्ड मार्किंग हैं। इन्हीं मॉड्यूल वाइज से लगा नेटीज़ जो नोक आने के लिए, डायवर्सिटी एंड रिवॉल्यूशन ऑफ़ लाइफ में तो बारे में मॉड्यूल लेंगे, पंद्रह मार्किंग आने चाहिए Emerging Areas in Biology is the module in the 7th mark. Now, the forms and functions of plants and animals are the module in the 8th mark. This is the syllabus that is completed. The first thing is completed. This module is the focus of this module. Last module is the Emerging Areas in Biology. The last module is the Emerging Areas in Biology. The last module is the Emerging Areas in Biology. This is the topic. रिपीटेड आइट कंटिन्यूसली रिपीटेड आइट चोदी चीज़ की ना रेंडम आर्ट क्वेश्चन्स उन्हें डिस्कस किया था इधर पाला था हमारा चोदी चीज़ था ना रेंडम आर्ट के लिए क्वेश्चन आंसर ही बस रेडी किया ना तो कोरे ये लेता है ना अगर ये बिपम बारे टर्म्स से टेन आर्ट चोदी की ना देंगे ना हमारा � Maximum 4 point, cryptic mitral valid title 4 point is the answer. Then, one point is the same mark. Then, the term is the same mark. Now, we have to look at the term. Write the name of the hormones that we have to look at. Write the name of the hormones that we have to look at. Write the name of the hormones that we have to look at. Now, we have to look at the term. That term is the same mark. Then, we have to look at the subquestion. Write the name of the hormones which stimulates the development of female characteristics during puberty. That is the name of a hormone. Then, we have two terms. We have two terms. We have two terms. If you look at the answer, the other hormone is HCG, human chorionic gonadotropin hormone. Then, the other hormone is testosterone. The other repeated question is, expand the abbreviation of PEM. Write the name of the... Name of one disease is caused due to PM. PM is what is called Protein Energy Malnutrition. PM is the full form. PM is the condition of lack of energy due to the deficiency of all the macronutrients and many micronutrients. Nutrients in the above are not the energy deficiency. That is the PM condition. Now, let's take an example. That is why we have to look at what we have to say. Kuasa itu beraya, Marasmus disease beraya, ini adalah PM karena itu adalah tanah. Adapun yang perlu jodoh sih karena adalah CNG ini, PNG ini full form. CNG itu pernah tambah sila natural gas ada, then ini ada useful yang jodoh sih terdengar. Abbreviation matra allah, useful yang jodoh, useful yang dahulu jodoh sih terdengar. Tambah sila natural gas is primarily used as a substitute fuel for powering vehicles. However, it can also be used for power generation, water heating, and air conditioning. अर्थात् तो PNG आना PNG इन बार ना अलग इन अर्थात् पाइप पर नेचुरल गैस आना PNG डोमेस्टिक PNG इस यूज़ रफ़ वेरियस पर्पस लाइक कुकिंग एंड वाटर हीटिंग इट इस आल्सो वाइडली यूज़ड बाय हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स होटल्स फ्लाइट्स किचन्स रेस्टोरेंट्स प्लेसेस वर्शिप्स एक्सेट्रा नेम द सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप now, the answer is Vasectomy and Tubectomy. This is a permanent contraceptive method. When you cut Vasectomy, you cut the male and the vas difference. Then, you cut the sperm from the sperm. Then, you cut the Vasectomy from the female. Sorry, Tubectomy from the female. You cut the fallopian tube and cut the sperm from the sperm. Then, you cut the uterus from the fallopian tube. अर्थात् अगर draw a neat and labelled diagram of an open stomata in dicot plants, इधर एक त्रिभुज आवाज़ चोदती थी टेला दाना, फिर open stomata इन close to stomata में बारिश बढ़ गया, open stomata इन्हें एक एक इंडा हुआ, epidermal cells, subcutaneous cells, stomatal pore, gar cells, इधर इलाम कृत्रिम आयत को मार्क किए गिट्टे बढ़ गया। अर्थात् चोदी आना define the following terms with appropriate examples। यानी अगर symbiosis बारिश, इबड़ा वेरना तो symbiosis बारिश इस आना। 
ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിംബയോസിസും പാരസൈറ്റിസും മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മ്യൂച്വലിസവും കമൻസാലിസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാം ഓക്കെ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംബയോസിസ് ഇസ് എ ടേം ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിസിമിലർ ഓർഗാനിസംസ് The specific kind of symbiosis depends on whether, uh, whether either or both organisms benefit from the relationship. That is, symbiosis is a long-term relationship. It is a dissimilar organism. In this relationship, it is maybe it is beneficial. It is not beneficial. It is not beneficial. It is not beneficial. It is not harmful. It is not harmful. It is symbiosis. Now, symbiosis is uh, next to parasites. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് ഹാർഫുൾ ആയിരിക്കും ഒന്ന് അതിനെ മറ്റൊന്നിന് മറ്റൊന്നിന്റെ എക്സ്പെൻസിൽ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും സിംബയോസിസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താണ് ലാക്ടോ ബാസിലസും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയും തന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാം ലാക്ടോ ബാസിലസ് എക്സിബിറ്റ്സ് എ മ്യൂച്വലിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആസിഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഹോസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെർഷൻസ് ബൈ പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ടേൺസ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദെൻ പാരസൈറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ടാപ്പ് വേംസ് ഫ്ലീസ് ബർണക്കൽസ് ഇതെല്ലാം പറയാം നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേൻ ഇതെല്ലാം പാരസൈറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആന്റിജൻ ആൻഡ് ആന്റിബോഡി ഇതും പലതവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആന്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസ് ആണല്ലേ ആന്റിജൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആന്റിജൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സെക്രേഷൻ ആണ് ഈ ആന്റിബോഡി ആന്റിബോഡിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ആന്റിബോഡി ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡീസ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം വെൻ ഇറ്റ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡിറ്റക്ട്സ് ഹാർമുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് കോൾഡ് ആന്റിജൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം ഡ്രോ എ നീറ്റ് ആൻഡ് ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ എ നീറ്റ് ആൻഡ് ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ലിസ്റ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് ലിവർ ഇൻ എക്സ്പീഷൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം റൈറ്റ് ദ നെയിം ദ എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ കോക്രോച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ സയൻസിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ബി പാർട്ടിൽ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നെ എഴുതുക ലിവറിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക ദെൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിന്റെ നെയിമും എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗിന്റെ നെയിം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് മാത്രമേ എഴുതുക ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗന്റെ ഡയഗ്രാം അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേറെ ഏറ്റവും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് വൺ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഈച്ച് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫൈൻ ദ ടേം എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഒരു ആറ് മാർക്കിന് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മാർക്കിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് A biodiversity hotspot is a biogeographic region with a significant levels of biodiversity that is threatened by human habitation. This biological hotspot is a very good biodiversity. It 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 is a very good biodiversity hotspot. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതാം ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
with the help of a flow chart to describe the steps involved in the coagulation of blood why is a person with a blood group ab called a universal recipient appo in the coagulation of blood in a flow chart in the area and idea so uh, flow chart to diagram and a uh, question answering a flow chart to diagram and that is focus it on the answer here to matter is that ab is not a universal recipient so it is a matter of ab is a blood group and a universal recipient so it is a matter of ab 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 ab is a matter of ab obviously then oil is a matter of ab then we will call it universal recipient Give an example of a lymphoid organ in the two major types of cells present in the uh, present in them and state the general function they perform in the body. Adum, answer here. Draw a neat diagram of the male reproductive system in humans and label any six parts. Name the male sex hormone of man. This is the male matro and female body parchuka. Photosynthesis is in the chapter in the April Jodhish Tila Dana, C3 cycle, Nila Padikim of C3 cycle, C4 cycle. Name the scientist who discovered C3 cycle. Then, suppose you send a dry neat schematic diagram of C3 cycle in plants. Just to give your answer why C4 plants are most efficient than C3 plants. From C3 cycle name, C4 cycle name, in the differentiate in the Alangal and compare in the question of Pradikshika. Now, in the C3 cycle, we have to label the answer in the C3 cycle. Now, we have to see the flower in the parts of the flower. Then, we have to label the flower in the parts of the flower. Then, we have to label the flower in the parts of the flower. Then, we have to label the flower. With the help of well-labeled diagrams, distinguish between antrisium in pea flower and hibiscus. Pea flower and hibiscus name antrisium in the flower. Antrisium is the same as the male reproductive organ in the flower. Antrisium is the same as the flower. P has a diadelphus andrisium that is all stamens unite to form two bundles. Hibiscus is a monadelphus andrisium. Then venation in the leaves of dicot and monocot plants. Monocot plants in the dicot plants in the venation in the leaves of dicot plants. So, that's what I'm going to say. This is a flower labeled diagram. This is just a note. What are you doing? Almost all question paper will be chosen in each other. That is the double helical structure of DNA who proposed the structure of stage Chargaff's rule distinguish between DNA and RNA. If you have a question in the first question, you have a question in the first question. In the first DNA, the double helical structure is very important. If you have a question, 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 you have a double helical structure of DNA, you have a question, you have a question, you have a question, you have a question. Then Chargaff's rule on the state of the state. The Chargaff's rule on the state of the state. The rule that in DNA there is always equality in quantity between the bases adenine and thymine and between the bases guanine and cytosine. Next is distinguish between DNA and RNA. If you have a question, you can see that you have to manage the time and time. You have to manage the time and time. In the case of the mark score, you will learn one chapter in one chapter. Now, let's go to the next chapter. Now, let's go to the next chapter. In the next chapter, we will learn the first chapter. We will learn the first chapter. We will learn the first chapter. We will learn the bacteria and the structure. We will learn the diagram. We will learn the cell organs. We will learn the first chapter. We will learn the first chapter. We will learn the first chapter. Beneficial itu la bakteria sebenarnya barang ini. Apa aduh untuk nukil juga. Chapter plant dan animal yang beri orang ini la, adilnya nama inda phylum arthropoda ini main characters kurdal showsnya anda terdah. Then pterodophytes ini, bryophytes ini, segala general features tu nukil juga. Short system ana chapter nukil orang ini la stem ini, root ini, un inda compare itu pergi ini kan allah dahir kyu. Then absorption, transportation and water loss ini berimbau. Adilnya la korai basic itu la. Way of transport वाले नहीं ले diffusion, osmosis, transpiration, gradation है आ concept जो ना करते हैं इधर और दो का ये minor nutrition ले ही कर रखा हूँ आदेल कोरे इन डा deficiencies deficiencies ने कुछ बात कुछ बात नहीं ले minor nutrition डे deficiency का ना plants ने डाल दिया था पर आदेल ने कुछ नो किया था then nitrogen में जो बोला से दिल important आइटल कार्य nitrogen fixation देने आना था कार्य तो जो आर मार्ग में चोदी क्या मात्रा उन्हें 
അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ദെൻ ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒന്നും വിടാനില്ല അതിൽ എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് എന്ന് സി ഫോർ സൈക്കിളോ സി ത്രീ സൈക്കിളോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ സൈക്ലിക് ആൻഡ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോ റൈലേഷനെ കുറിച്ചും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദെൻ ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് വരുമ്പം കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൻ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മോളിക്കുലാർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഡി എൻ എനെയും ആർ എൻ എനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദെൻ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ കുറെ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലേ അത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞാല് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ടേംസ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ടേംസും ദെൻ എന്താ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്